ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം ലി കുക്ക് ഞാൻ നസിയ നവാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മത്തി പീര വറ്റിച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ അരക്കിലോ മത്തിയുണ്ട് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവാണ് ഞാൻ അരക്കിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻ്റെ മുട്ടയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഇഷ്ടമാണ് മീൻ പീര ഇപ്പോൾ കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മീനിലും ചെയ്യാം അതെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതും കളർ കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും വലുതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മത്തി പീര എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് മൺചട്ടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മൺചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചതച്ചത് മിക്സിയിലല്ല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലില്ലേ അതിലാണ് ചതച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാല് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി മിഞ്ചിയൊന്നും മീനിലേക്ക് ചതച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളകും സാദാ മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ വേണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുട്ട അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും ഇതിനി മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പതുക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീൻ്റെ മുട്ട കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചുള പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി പുളിയും പുളി കുതിർത്ത് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് മീൻ അങ്ങ് വല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതൊന്നങ്ങ് നന്നായിട്ടങ്ങ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്നങ്ങ് ചിറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചിറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പുളി ഇപ്പോൾ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് മാറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ വെള്ളം വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്മിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വച്ചേക്കാം എന്നാലാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായ മീൻ പീര വറ്റിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത